ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐ ട്യൂട്ടർ നോക്കൂ ധാരാളം കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് സാറേ പ്ലസ് വൺ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്ന് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത് ടെസ്റ്റ് റൺ ആണ് കാരണം ഞാൻ മുൻപേ ഇട്ട വീഡിയോസ് ഒന്നും വലിയ റീച്ച് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നെ വല്ലാണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോർട്ട് ഒന്നുമില്ല വൺ കെ പോലും വീഡിയോ റീച്ച് ആവുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലസ് വൺ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ടൈം ലാഗിങ് ആണ് നമ്മൾ ആ ടൈം ലാഗിങ് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മിനിമം ഒരു ടു കെ വ്യൂ എങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് അതുപോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ സ്ലൈഡ്സ് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ആ ലിങ്കിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും സ്ലൈഡ്സ് അതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ അതെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക പരമാവധി എനിക്കൊന്ന് റീച്ച് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് സോ ഈ ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഇനി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ വേണ്ടതെന്ന് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിലാണോ വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻറ് ആണോ വേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വേണം ഇന്ന ടോപ്പിക് ഇന്ന ചാപ്റ്റർ വേണം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ചാപ്റ്റർ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ നയൻ സ്റ്റാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സോ വി ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് എൻ ഏജൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മൂവ്സ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് റൈറ്റ് ബട്ട് എവറി ഫോഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു മൂവ്സ് എ പൊസിഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് സപ്പോസ് വി ജസ്റ്റ് പ്രസ് എ വോൾ ഒരു മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പിടിച്ച് തള്ളിയെന്ന് വിചാരിക്കും അത് മൂവ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ ആ മതിലിനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് എന്തിന് tendency to move so we have to say is that force is an agent endrulla agent aanu which changes or tends to change in the the position of rest or uniform motion in a straight line clear aanallo of a body idana force ennu parunathu namukku ariyavunna kaariya aanu there are so many types of forces are there external force internal force balanced force unbalanced force idokke und idokke nammal padichana adilekku onnum njan povunnilla okay ariyulengil comment ayi chochu nannu paranjiru oru samshayam venda ninge nannu paranjiru rendamathu nammal padikkatta kaari ethriyu ullu force n oru vaadu properties undu actually the force is classified mainly push or pull push allekil pull aanu endu parayanallathu force aanu parayanallathu pinne force oru vector quantity aanu it's a vector quantity it have a specific direction and a magnitude krithyamayittu aa karyangal okke undu pinne namukku endu parayan pattum ee oru karyam nammal excite cheyina samayathu adu oru object inde shape o allekil adha position o allekil adinde സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനോ ഒക്കെ എന്താക്കാം ചേഞ്ച് വരുത്താം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫോഴ്സിനെ പറ്റി അവെയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കൂടുതലും പറയാൻ പോകുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഫലസിയാണ് കാരണം ഈ ഒരു സാധനം പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗലീലിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷനും പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകും ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോയിലേക്ക് പോകും എന്താണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഫലസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ വി ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഫാലസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്നുള്ളതാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ വിചാരിച്ചു ഇന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ് റോങ് ആയിരുന്നു എന്ന് പിന്നെ പിൽക്കാലത്ത് ആര് തെളിയിച്ചു ഗലീലിയോ തെളിയിച്ചു ആ ഗലീലിയോൻ്റെ ഒരു റൂളൊക്കെ ഗലീലിയോ ഉണ്ടാക്കി അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിനുശേഷം ആ റൂളൊന്ന്
അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് സംഭവിക്കും അത് നിന്ന് പോകുമല്ലോ സോ അങ്ങനെ നിന്ന് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞത് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് നെസസറി എന്തിന് ഫോർ ടു മൂവ്സ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ എ യൂണിഫോം മോഷൻ ഒരു യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം മോഷനിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വേണമെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും കാരണം അത് കറക്റ്റാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മുന്നോട്ടേക്ക് തള്ളുന്ന സമയത്ത് അത് നിന്ന് പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അതൊരു കറക്റ്റായ ഫോർമേഷൻ അല്ല അതൊരു കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് ആര് തെളിയിച്ചു നമ്മുടെ ഗലീലിയോ പറഞ്ഞു ഗലീലിയോൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ എനിക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഇറ്റ് വാസ് ഒബ്സേവ്ഡ് ദാറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ആർ നെസസറി ടു കൗണ്ടർ ദ ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ടു കീപ്പ് എ ബോഡി ഇൻ യൂണിഫോം മോഷൻ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് ആര് കൊണ്ടുപോയത് നമ്മളെ നമ്മുടെ ന്യൂട്ടനും ഗലീലിയോ സോറി ആ ഗലീലിയോയും നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതൊന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഗെൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓ ഗലീലിയോ അദ്ദേഹം ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് സ്മൂത്ത് സർഫസുകൾ എടുത്തു ആ സർഫസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ രണ്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ ഹി ടേക്സ് ടു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് ടേക്ക് എ ബോൾ എന്നൊരു ബോൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്നും ആ ബോളിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് താഴോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഹി അലോ ദാറ്റ് ബോൾ ഇൻ ടു ഫോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ അതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദിസ് ഇസ് ദ ബോൾ ആൻഡ് ദ ബോൾ ഈസ് മൂവ്സ് ടുവേഴ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തു സോ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബോൾ റീച്ചസ് ഈസ് ഈക്വൽ അതായത് ദ ഇനീഷ്യൽ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബോൾ ഈസ് ഈക്വൽ എന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ഗലീലിയോക്ക് മനസ്സിലായി ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഹി ഡു ദിസ് സെയിം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിത്ത് ആൻ അനദർ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഈസ് ലിറ്റിൽ മോർ ഗ്രേറ്റർ കുറച്ചുകൂടി വലിയ കുറച്ചുകൂടി ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉള്ള ചെരിവുള്ള മറ്റൊരു പ്ലെയിൻ എടുത്തു സെയിം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ബോൾ റീച്ച് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോഴും നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല ഹൈറ്റ് എന്തായിട്ട് തന്നെ മാറി സെയിം ആയിട്ട് മാറി ആൻഡ് ഹി ഡു ദൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിത്ത് അനദർ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ സോ അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു ബട്ട് യു ക്യാൻ സ്റ്റേ സേസ് ദാറ്റ് ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ബോളിൻ്റെ ആ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലേഷൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ആ ഒരു ചെരുവി കൂടിയ സമയത്ത് എന്ന് സംഭവിച്ചു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് ഇൻക്രീസ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലെയിൻ എടുത്ത സമയത്തും ഇതേ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായി ബോൾ എന്ത് ചെയ്തു നേരെ അങ്ങ് കയറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇനി ഞാൻ ഓരോ ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലെയിൻ്റെ കാര്യവും കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ ഹൈറ്റ് എന്താണ് ദ ഹൈറ്റ് ഈസ് സെയിം ബട്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് ബൈ ദ ബോൾ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഒരേ എനർജി ലെവലിലേക്ക് അത് കയറി പോകാൻ ആ ബോളിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധിച്ചത് ആരെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ദർ ഇസ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ദർ ഇങ്ങനെ ഗലീലിയോ എന്ത് പറഞ്ഞു there is no external forces needed okay our inclination korkina samayathe itrayum distance pinneyum koodi koodi munnotekku poittundu engile adeyam parachu paranju if there is no inclination adayathu idokke nammal english planes aanengil ivada inclination illa if the inclination is zero endu sambhavikkum or the slope is zero what happen the ball reaches the same height every time the slope is reduced pinna adeham parna karyam endana
ഇല്ലല്ലോ കാരണം എന്താണ് സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ സീറോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ബോൾ കുറേ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ നിൽക്കും അപ്പൊ നമ്മളെ ഗലീലിയോ പറഞ്ഞ കാര്യം അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞ കാര്യവുമായിട്ട് സെയിം സംഭവമല്ലേ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ ഒരു ബോൾ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം ഒരു ഒബ്ജക്ട് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഗലീലിയോ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തല്ലേ സംഭവം എന്ത് മുന്നോട്ടേക്ക് പോയ സമയത്ത് ആ ബോൾ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ബോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മാത്രം അത് യൂണിഫോമിലി മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലേ ഇല്ല ഗലീലിയോ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഗലീലിയോ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യവും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളൂ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒബ്ജക്ട് എന്താവുന്നുണ്ട് റെസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് ആ റെസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ദർ ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൺ ദ ബോൾ ഒരു ഓപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്നോ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം അങ്ങനെ ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ത് സംഭവിച്ചത് ഈ ബോൾ റെസ്റ്റിലേക്ക് മാറിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ സപ്പോസ് വി എക്സേഡ് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദീസ് ഒബ്ജക്ട് ഒരു യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കും ദീസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഓവർകം ദ എക്സ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റഡ് ഓപ്പോസിങ് ടു ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഫോഴ്സിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോൾ റെസ്റ്റിലേക്ക് മാറാനുള്ള കാരണക്കാരൻ അങ്ങനെ ബോൾ റെസ്റ്റിലേക്ക് മാറാനുള്ള കാരണക്കാരനായ ആ ഫോഴ്സിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു എങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിച്ചു എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ബോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കില്ലേ അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കില്ലേ മനസ്സിലായോ സംഭവത്തിലേ ഉള്ളൂ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞു ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഗലീലിയോ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു എന്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്തിനാണ് ഫോർ ടു ഓപ്പോസ് ദ ഫോഴ്സ് എന്ത് ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഫോഴ്സും ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഫോഴ്സും ഈക്വലൻ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് സീറോ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബോൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഗലീലിയോ പറഞ്ഞത് ഐഡി കിട്ടിയോ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബോൾ ഒരു ഫോഴ്സും ഇല്ല ആ ബോൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സ് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ ബോൾ ഓൾറെഡി മോഷനിലായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ദാറ്റ് ബോൾ വിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഗലീലിയോ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അതേ അല്ല പറയാം അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തേ മതിയാവുള്ളൂ എന്നാൽ അത് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുള്ളൂ എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗലീലിയോ എന്ത് ചെയ്തു അതൊന്ന് തിരുത്തിക്കുറിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വുഡ് ഇൻ ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി കന്യൂസ് ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി അതായത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇൻഡെഫിനറ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് പോകൂലേ പക്ഷെ അങ്ങനെ പോകില്ല ഇറ്റ് സീംസ് ദ ബോൾ കംസ് റെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഇൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി അല്ല ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി വിച്ച് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് റെസ്പോൺസിൽ ഫോർ ഇ ഫോർ ദീസ് ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദീസ് ഫോഴ്സ് ദ ബോൾ വുഡ് ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻ ഇറ്റ്സ് യൂണിഫോം മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ബോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈഫ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് ദേർ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ദ ബോഡി വിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഇറ്റ്സ് മോഷൻ എവിടേക്കെങ്കിലും കണക്റ്റ് ആയോ എവിടേക്കെങ്കിലും
അല്ലേ ന്യൂട്ടൻ ഫസ്റ്റ് ലോ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ലോസ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അതും നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അല്ലേ സോ ലോസ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ആണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ലോസ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ശരിക്കും കൊണ്ടുപോകുന്ന ആരാണ് ഇറ്റ്സ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ഗലീലിയോ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ബൈ ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ഹി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ആസ് എ ലോ ആൻഡ് ദാറ്റ് ലോ സേസ് ദാറ്റ് എവറി ഓബ്ജെക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൻറ്റിൽ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ് അതാണ് ന്യൂട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി ഈ കാര്യം തന്നെ ആര് പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഗലീലിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഗലീലിയോയുടെ ലോ മോഷൻ്റെ സോറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ഒരു ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റിയ ഫോമേഷനാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഈ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ സോ ഇന്ന് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും വലിച്ച് കിട്ടി മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൻ ആണ് സോ ഈ ഒരു ഇൻട്രോ പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പട കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോയും തേർഡ് ലോ ഒക്കെ നമുക്ക് മുൻ വഴിയെ പറയാനാണ് ഇമ്പൽസ് ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക ഞാൻ ഫുൾ ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരും ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതേ ഫോമായിട്ട് മുന്നോട്ടേ കൊണ്ടുപോകാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് കമൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു ഐ നീഡ് എ സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് വളരെ കുറവാണ് തീരെ റേറ്റ്സ് ഇല്ല ചാനലിൽ സോ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരാൾ ഒരു വട്ടം ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും റീച്ച് ആവും സോ ഹെൽപ്പ് മീ കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വരാൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം സമയം കിട്ടാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്തി ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ സോ താങ്ക് യു ഓൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ കാണാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ലൈഡ്സും കാര്യങ്ങളും അവൈലബിൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു സൈഡ് ഇട്ട് തരും നെക്സ്റ്റ് ഡേ കാണാം